உங்களை எங்கள் தமிழ் டேட்டா சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் உங்களுக்கு எங்கள் வீடியோ பிடித்திருந்தால் கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்யவும் மற்றும் உங்கள் நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் நண்பர்களே நாம் இந்த வீடியோவில் நமக்கு ஏன் நார்சத்து தேவை நார்சத்து இல்லை என்றால் நம் உடலில் என்ன பாதிப்புகள் ஏற்படும் அந்த பாதிப்புகள் ஏற்பட்டால் அதனால் என்னென்ன அறிகுறிகள் தெரியும் அந்த பாதிப்பிலிருந்து எப்படி விடுபடுவது போன்றவற்றை பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதாவது நம்முடைய உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு எல்லா வகையான சத்துக்களும் மிகவும் அவசியமான ஒன்றாகும் உள்ளுறுப்புகள் எல்லாம் சீராக செயல்படுவதற்கு அவற்றிற்கு தேவையான சக்தினை கொடுப்பது மிகவும் அவசியம் நாம் சுறுசுறுப்பாக இருப்பதற்கு நார்ச்சத்து மிகவும் உதவுகிறது நார்ச்சத்து ஏன் தேவை அது இல்லை என்றால் என்ன ஆகும் என்பதை பார்ப்போம் அதாவது நார்ச்சத்து நாம் சாப்பிடும் உணவுகளின் மூலமாக பெறப்படுகிறது இது முழுவதும் செரிமானம் ஆகாது இது செரிமானத்தை அதிகப்படுத்தும் அதோடு பல்வேறு உடற் பிரச்சனைகளில் இருந்து நம்மை காத்திடும் அதாவது பெண்கள் சராசரியாக ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி ஐந்து கிராம் அளவும் ஆண்கள் முப்பத்தி எட்டு கிராம் அளவு நார்ச்சத்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதாவது சுமார் ஆயிரம் கலோரி கொண்ட உணவினை எடுத்துக்கொண்டால் தான் நமக்கு அதிலிருந்து பதினாலு கிராம் அளவு நார்ச்சத்து மட்டுமே கிடைக்கும் அதாவது பொதுவாக நார்ச்சத்து இரண்டு வகைகள் படும் ஒன்று கரையக்கூடியது மற்றொன்று கரையாதது கரையும் நார்ச்சத்து பெரும்பாலும் கரைந்தவுடன் ஜெல் போல ஆகிவிடும் இது பெக்டின் உள்ளவை அதாவது ஓட்ஸ் உமி ஓட்ஸ் பீன்ஸ் வேர்க்கடலை அரிசி உமி பார்லி சாத்துக்குடி ஆரஞ்சு போன்ற சிட்ரஸ் பழங்கள் ஆப்பிள் கோதுமை பருப்பு இவை கரையும் நார்ச்சத்து கொண்டவை இது நாம் உணவில் உண்ணும்போது அது கொலஸ்ட்ராலை குறைக்கும் அதே போல கரையாத நார்ச்சத்து என்று கூறப்படும் செல்லுலோஸ் ஹெமி செல்லுலோஸ் லிக்டின் உள்ளவை இவை பழங்கள் காய்கறிகள் தானியங்களிலும் காணப்படுகின்றன அதாவது ஆப்பிள் தோல் முட்டைக்கோஸ் பீட்ரூட் காலிஃப்ளவர் கேரட் போன்றவற்றில் கரையாத நார்ச்சத்துகள் காணப்படுகின்றன இவை ஜீரணத்திற்கு உருகு உதவும் ஒரு மலச்சிக்கலை போக்கும் அடுத்ததாக நார் சத்துள்ள உணவுப் பொருட்களை தினமும் நம் உணவில் சேர்த்து கொண்டால் உடல் எடையை குறைக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு முப்பது கிராம் நார் சத்து கிடைக்கும்படியான உணவை உட்கொண்டால் எடையை குறைக்க வேறு ஒரு டயட்டை நாம் பின்பற்ற வேண்டிய அவசியமே இல்லை இவை நம் வயிற்று வேகமாக நிரம்பு செய்யும் அது அடிக்கடி பசி எடுக்கும் உணர்வை தடுக்கும் நார் சத்து கொழுப்புடனும் சர்க்கரையுடனும் சேர்ந்து உணவு குழாயில் பயணம் செய்து உடலில் உள்ள கலோரிகளை குறைத்து உடல் நலனை பாதுகாக்கும் ஒருவர் தினமும் குறைந்தபட்சம் இருபத்தி ஐந்து கிராம் நாட்சத்தை உட்கொண்டால் சர்க்கரை நோயை கட்டுப்படுத்தலாம் உடலில் இன்சுலினை சீராக இது சுரக்க செய்து சர்க்கரையை சரியான அளவில் வைத்துக் கொள்ளவும் உடல் எடை அதிகரிக்காமல் பாதுகாக்கவும் இது உதவும் அடுத்ததாக தினமும் நாம் நம்முடைய உணவில் பத்து கிராம் நாட்சத்து இடம்பெறுமாறு பார்த்து கொண்டால் இதயம் தொடர்பான நோய்கள் பத்து சதவிகிதம் தவிர்க்கலாம் அதாவது இது உடலில் உள்ள கொழுப்பை குறைத்து இதயம் தொடர்பான பிரச்சனைகளை நீக்கும் இது ரத்த ஓட்டத்தையும் சீராக வைத்துக் கொள்ளும் அதே போல ஒரு நாளைக்கு பத்து கிராம் நார்ச்சத்து உணவு உணவில் இடம்பெற்றால் வயிற்று புற்றுநோய் பத்து சதவிகிதமாக மார்பக புற்றுநோயை ஐந்து சதவிகிதமாகவும் தவிர்க்கலாம் இந்த சத்துள்ள உணவுகளில் புற்றுநோயை தடுக்குவதும் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டுகள் வேதியல் பொருட்களும் உள்ளதால் புற்றுநோயை நாம் தவிர்க்கலாம் அடுத்ததாக நாம் அன்றாடம் உட்கொள்ளும் உணவுகளில் பத்தொன்பது சதவீதம் நார்ச்சத்து நிறைந்த தானியங்களையும் பதினேழு சதவீதம் பருப்பு வகைகளையும் சேர்த்து வந்தால் பல நோய்களை தவிர்த்து உடலை ஆரோக்கியத்துடன் பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் இதனால் ஆயுள் காலமும் அதிகரிக்கும் அதே போல நார் சத்து அடங்கிய உணவு குடலுக்கு வலிமை சேர்க்கும் மலச்சிக்கலை வருமுன் காக்க இது மிகவும் முக்கியமானது இதில் உள்ள செல்லுலோஸ் எனும் வேதிப்பொருள் உணவுடன் செல்லும் நீரை ஈர்த்து கொள்ளும் இதனால் மலம் இழகி குடலில் தங்காமல் அவ்வப்போது வெளியேறிவிடும் நார் சத்து உடலுக்கு போதுமான அளவுக்கு கிடைக்காத போதுதான் மலம் இருக்கமடைந்து மலச்சிக்கல் ஏற்பட வாய்ப்புகள் உண்டு அதே போல இந்த உடு இது வந்து உணவு மண்டலத்தில் உள்ள கிருமிகளை அழித்து குடல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இருந்து நம்மை விடுவிக்க கூடியது இதில் உள்ள ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டுகள் உடலுக்குள் வரும் தீய வேதி பொருட்களிடமிருந்து நம்மை பாதுகாக்கும் மேலும் இது எலும்பையும் வலுவாக்கும் அடுத்ததாக நாம் இதெல்லாம் யாரெல்லாம் இதை வந்து சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதாவது நான் சத்து என்றால் எல்லோரும் சாப்பிட வேண்டும் என்பது அல்ல உடலில் போதிய சக்தி இல்லாதவர்கள் சில வகை நோயுள்ளவர்கள் கர்ப்பிணிகள் போன்றவர்கள் டாக்டரின் ஆலோசனைப்படி தான் நார் சத்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நார் சத்து உள்ள உணவுகள் பசியை போக்குமே தவிர போதுமான கலோரியை தராது அதே போல நார் சத்து உள்ள உணவுகளை சாப்பிடுவோர் கண்டிப்பாக அதிக தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் நார் சத்தும் மிகுந்த உணவுகளில் முதல் இடம் கீரைக்குத்தான் தினமும் ஏதாவது ஒரு கீரை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் 
அதாவது கிழங்கு வகைகளை தவிர மற்ற காய்கறிகள் அனைத்தையும் சாப்பிடலாம் மீன் கோழி இறைச்சியை எண்ணெயில் பொறிக்காமல் நீராவியில் வேக வைத்தோ குழம்பு வைத்தோ சாப்பிடலாம் பாதாம் முதலான நட்ஸ் சாப்பிடலாம் ஆப்பிள் கொய்யா பேரிக்காய் ஆரஞ்ச் பப்பாளி ஆகியவற்றை சர்க்கரை நோயாளிகள் சாப்பிடலாம் புரத சத்து நிறைந்த பயிர் வகைகள் கடலை வகைகள் முட்டையின் வெள்ளை பகுதியை சாப்பிடலாம் அதே போன்ற அரிசி கோதுமை ஆகியவற்றை விட சிறு தானியம் மிகவும் சிறந்தது சிறு தானியத்தில் வெறும் மாவு சொத்து மட்டுமின்றி நார் சத்து புரத சத்து நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் அதிக அளவு நிறைந்திருக்கின்றன அதே மாதிரி எண்ணெய் எண்ணெயை வந்து அழகாக உணவில் சேர்க்க வேண்டும் கேரட் தவிர மற்ற கிழங்கு வகை உணவுகளை சாப்பிடுவதை தவிர்க்க வேண்டும் சிப்ஸ் கோலா பானங்கள் குளிர் பானங்கள் எண்ணெயில் பொறிக்கப்பட்ட உணவுகள் ஜங்க் ஃபுட் அப்பளம் ஐஸ்கிரீம் சாட் உணவுகள் மைதா சேர்க்கப்பட்ட பூரி பரோட்டா இனிப்பு வகைகள் மாவு சத்து கொலஸ்ட்ரால் மிகுந்த உணவுகள் போன்றவற்றை தவிர்ப்பது நல்லது நன்றி நண்பர்களை எங்கள் வீடியோக்களை பார்க்க எங்கள் சேனலுடன் இணையுங்கள் மற்றும் எங்கள் சேனலில் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் இந்த வீடியோ பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களை ஃபீட்பேக்கில் பகிருங்கள் நன்றி உங்கள் வீடியோவை எங்கள் சேனலில் போஸ்ட் செய்ய உங்கள் வீடியோவை தமிழ் டேட்டா சேனல் அட் ஜிமெயில் டாட் காம்க்கு அனுப்புங்கள்